Немец поймет, где дно, когда он начнет на хлеб тратить свои накопления на отпуск. В принципе, я не вижу смысла платить налоги, просто бешеные налоги, которые платятся в Германии, в Австрии, в Италии, государству за то, что эти налоги идут не в благо страны, не в благо народа, а вот именно на пополнение карманов таких личностей, как Зеленский и те, которые всех посредников. Гражданство Латвийской Республики вот с этого дня, с того дня, как начали сносить памятники, для меня стало просто клеймом. София, здравствуйте. Здравствуйте. Вы гражданка Латвии? Да. И вы хотите убежище в Беларусь? Почему? Политической ситуации во всей Европе и первым делом в Латвии, скажем так, мое мнение, которое я до этого момента высказывала публично, стало уже практически уголовным делом. Поэтому я приехала в Беларусь просить о помощи и защите своей свободы. А что именно такого вот в ваших высказываниях, что вы стали опасаться уголовного преследования? Ну, с моей точки зрения, ничего такого особенного нет. Всего лишь мнение среднестатистического человека о несправедливости, которая в данный момент происходит. Но так как э, очень активно меняются законы по всей Европе, так как сегодня свободы слова больше не существует, есть только выбор или молчать, или рисковать и все-таки э, отвечать перед, э, перед законом э, за свое же мнение. Главные причины недовольства вот, после того, как э, началась э, военная операция в Украине, э, тех же европейцев. Ну, мы знаем э, по сообщениям средств массовой информации, да и из рассказов, э, что растут цены э, на все практически, начиная от еды, заканчивая там, коммунальными услугами, там, топливом. Э, только ли в этом э, причина недовольства людей или с чем-то еще? Ну, естественно, основная масса обращает внимание на то, что жить э, так, как раньше, уже невозможно. И какой-то зарплаты, которая хватила на обычное существование, теперь хватит просто на выжить. Но э, так же самое всегда существовало э, мнение... Э, то есть так же само в Германии, я прожила 10 лет, общество, что им навязывают. Навязывают продажные СМИ, которые не показывают правду, которые вещают то, что им говорят вещать, скажем так, американская сторона. И это недовольство, оно появилось даже не сейчас, в 2022 году. Так же само очень сильно... Началось это, об этом обо всем начали люди говорить уже в 2014 году, когда начался конфликт на Украине, потому что, естественно, русская диаспора не может поставить этот вопрос просто так, и мы объясняли и показывали. То есть и вторую сторону монеты, и те же немцы, те же австрийцы, итальянцы, естественно, хотят знать правду, и цензура которая началась уже в то время, естественно, вызвала большой такой вот шквал негодования. Плюс там должна добавить о том, что эта инзура, она оплачивается теми же налогоплательщиками, которые обязаны, просто обязаны платить вносы вот этим телеканалам, которые вещают неправду. И людям это далеко не нравится. Было очень много судебных процессов, всего-всего, но, к сожалению, народ бессилен. То есть власти не дают возможность как-либо высказывать свое мнение или вот вещать правду. Поэтому сказать, что довольны, нет. Многие знают, многие в курсе, но обязаны молчать на сегодняшний день. Ну а как воспринимаются сообщения, регулярные сообщения, 
из Европы о том, что Европейский Союз продолжит финансовую и военную помощь, ну или там все вместе той же Украине, несмотря на то, что вот даже последний инцидент падения украинской ракеты на территории Польши, гибель двух человек, о чем как-то вот стараются так умолчать, ну или не досказать, а человеческая трагедия случилась на ровном месте фактически. Но могла бы случиться и гораздо больше, если бы план сработал и Скажем так, страны НАТО отреагировали по-другому и ввязались в конфликт открыто. Хотя они и так опосредованно участвуют в конфликте. Но... Естественно, народ это знает. И народ в ужасе, понимая, что с каждым днем, с которым продолжается этот конфликт на Украине, с каждым днем, когда НАТО тратит те же деньги, налоги, этих же людей, жизнь их будет ухудшаться. И люди это понимают. Идут протесты, которые пытались подавить также законом, но опять же не получилось, так как вот недавно, 1 октября, эти же протесты должны были... То есть опять было изменение закона, которое легализовало бы скажем так, полицейский беспредел, который должен был подавлять этих протестантов, якобы поддерживающих Россию, хотя эти люди, которые выходят на протесты, они протестуют против того, что их жизнь ухудшается в этой ситуации. Они, может быть, даже и не хотят иметь ничего общего с СВО и Российской Федерацией, но они видят, что... Это все идет им явно не на пользу. А властям, к сожалению, настолько наплевать, что были открыто сказаны, как вот фрау Бербок сказала, ей все равно на своих избирателей, что скажут ее избиратели, они будут продолжать поддерживать Украину. То есть ну, уже идет такая открытая война против же своего народа. Когда господин Нехамер, канцлер Австрии, в телевидении сказал о том, что я не, сейчас, кстати, не придумываю, я сама это видела, мы очень активно это обсуждали с теми же австрийцами, фразу о том, что если Россия не, не будет давать Австрии газ, то единственная возможность греться зимой, у австрийца это будет или алкоголь, или психотропные вещества. То есть, может, меня, я, я осталась без слов, когда я это услышала, потому что это приз, э, признес канцлер страны открыто на телевидении. Ровно эта цитата. Можно найти и посмотреть. Э, ну, понимаете, абсурд, абсурд. Ну, а что происходит, на ваш взгляд, вот причины такого поведения? Ведь, ну, так или иначе, судьба этих политиков зависит все-таки от настроения людей, потому как электоральные кампании, что в Германии, что в Австрии, в той же, они ведь не за горами. Они настолько в себе уверены, что, в общем-то, выборы, что, уже ни на что не влияют, получается? Вы знаете, дело в том, что я наблюдала ситуацию очень долго и могу сказать о том, что сейчас больше не существует понятия, как свободные выборы. Ведь канцлер Германии, канцлер Австрии были поставлены не народом. Народ, я знаю, что когда поставили не Хаммера, австрийцы были в проке. Они сказали, о боже, но только не он потому что их никто и не избирал. Их, то есть кто-то их привел, туда посадил, и чтобы каждый понимал, это выглядело так. С сегодняшнего дня я тут работаю. Вот и все. И мнение людей, выбора их и не было. То есть как в Германии, так и в Австрии. В Италии до сих пор еще существует понятие выборов, где, естественно, вот недавно происходили выборы, вы выбрали все-таки э, правых, но, вы знаете, недолго, э, недолго продлилась э, радость итальянцев, ведь правые обещали одно, но, взяв штурвал, очень-очень быстро переобулись в течение недели, они продолжили ту же тематику, которая была уже заведена предыдущим, предыдущим правительством, то есть антироссийскую, антинародную. И 
Я вижу очевидное. Кто бы туда бы ни шел, кто бы туда ни садился, решает это не народ этих стран, решают даже не политики. Такое чувство, что у них один хозяин, который где-то за горами, и который отдает приказы, очевидно, что которые приказы не не имеют никакого позитивного воздействия на ситуацию, как политическую, так и экономическую в этих странах. Ну и тогда уж, по вашему мнению, как может ли измениться эта ситуация и что для этого должно произойти? Вы знаете, с принятием закона о, о уголовной ответственности, то есть тюремным сроком в 10 лет за поддержку Российской Федерации, у меня больше нет оптимизма верить в то, что что-то может измениться в какую-то там позитивную сторону. Потому что все, все, что происходит в данный момент, указывает на просто целенаправленное уничтожение полностью всего. И первым же делом свободы. Поведение прибалтийских государств, оно всегда... Ну, отличалось, скажем так, от, от даже от поведения больших стран Европы. Но в чем отличалось, ну, на мой взгляд, они всегда старались бежать впереди паровоза. То есть, ну, так, таким образом, наверное, показывают свою важность и нужность э, в какой-то придуманной ими же борьбе с, э, с той же Россией, с Белоруссией. Вот недавно, например, мы были свидетелями того, как со стороны Латвии разрушили мост на белорусско-латвийской границе. Нам не очень понятно такое поведение, честно говоря. Ну, мы его давно уже не понимаем. Но вместе с тем это целенаправленно такая политика ведется. Коль мы уже говорим о Германии и об Австрии, ну, таких, в общем-то, странах старой Европы и законодателях европейской политики во многом, Насколько она сегодня суверенна, суверенна, это уже второй вопрос. Вот в прибалтийских странах это вообще какой-то приобретает какие-то гипертрофированные формы. Почему, на ваш взгляд, так происходит именно там? У меня есть просто свое мнение по поводу этого. Тут играет роль два фактора. Первое – это то, что не будем забывать о Курлянском котле и большой, великой поддержке Прибалтики тех же самых фашистов во времена Второй мировой войны. К сожалению, к сожалению, их они остались, они долго молчали, они не давали о себе знать и, видимо, просто ожидали момента, когда будут иметь это право вылезти и снова повторить, что однажды было. Это раз. А два, вы знаете, Прибалтика, Прибалтика, с одной стороны у нас возле России есть Украина, да? то есть там происходит конфликт, конфликт Донбасс. Прибалтика – это попытка Америки в странах НАТО делать второй Донбасс, потому что если, простите меня за открытость, если будут мочить русскоговорящие народы в той же Прибалтике, то будет шанс продолжать такой же самый конфликт с Российской Федерацией, что, естественно, Америке выгодно, потому что ну, только, наверное, ребенок не знает о внешнем долге Америки и о том, что деньги в данный момент нужно делать. Как их делать? Ну, как всегда, через какой-нибудь конфликт где-то там, лишь бы только не у себя дома. А Прибалтика находится с одной стороны, Украина находится с другой. Мы видели одну очень а, очевидную попытку устроить то же самое и в Беларуси два года тому назад. Да? А, вот это подкармли... подкармливание э, оппозиции э, страшнейшими фейками. Я просто слышу очень часто вот, а, от ребят, которые мне пытаются доказать что, то есть, другую правду. А, их кормили ложью, и они действительно свято в это верят. Но для чего? Для того, чтобы, опять же, подойти немножко ближе, для того, чтобы уничтожить эм, Россию. Нам, нам, нам всем, мне кажется, это понятно. Но Европа, европейцы сами по себе этого не хотят, потому что они понимают, что, живя в ладу с Россией, мы можем, э, мы можем быть действительно все... Э, великими странами и жить в огромной стабильности. Но это такая вот 
политическая игра американцев, которая продолжается уже не первый десяток лет. Наделала много шума, наверняка вы тоже это видели и слышали заявление Джозефа Барреля, где он так образно сравнил Европу и весь остальной мир. И когда он сказал, что вот здесь у нас вот сад, а там все это джунгли. Так вот, у меня вопрос. Такой, таков ли уж прям сад сейчас в Европе? И где на самом деле джунгли, вот по вашему мнению? То, что я видела за этот год с начала СВО, то, как изменился весь мир. Вообще-то Европа начала очень сильно меняться уже с коронавирусом, начнем с этого. Да? То есть, потому что я уже до этого говорила, что все мы были на сильном еще раз повторю, насильно привиты, непроверенные, непроверенные вакцины, люди были против, люди протестовали, но никто их не слушал, не слышал и затыкал всем рот. Так же само люди преследовались уголовно, на меня тоже пытались довести тело, якобы я хожу с фальшивым паспортом для прививки, то есть, да, что не доказали, но однако попытались. А уже тогда пошел такой раз, разлом общества, где были люди за и против. Да? То есть или они очень а, хотели прививаться, и чтобы все-все-все прививались, или были люди, которые говорили, нет, мы хотим оставаться свободными, сами решать. А потом с началом СВО, естественно, начался вот этот а, страшнейший экономический кризис, инфляция, а, который привел Европу в данный момент в такое состояние, что мне, как человеку, привыкшему к демократии, к свободе, эм, да и, в принципе, к комфортной жизни, мне там стало очень некомфортно, потому что я вижу, что с каждым днем, буквально с каждым днем, становится все еще хуже и хуже. И говорить о джунглях, эм, ну не знаю, где джунгли. Я приехала в Беларусь, и мне кажется, что я покинула джунгли. Что здесь вас больше всего впечатлило, если хотите? Ну, вот на контрасте, вот вы вчера еще были там, и сейчас здесь, в Беларуси. Что, что удивило, может быть? Вы знаете, ну я уже слышала о том, что Беларусь – это что-то нечто, что-то очень хорошее, красивое, и, и вообще все, все любят Беларусь. А первое, что меня поразило при въезде, это когда вот выезжаешь из Польши, заезжаешь в Беларусь, это полное, полное изменение картины. Такое чувство, что приезжаешь из Германии в Тироль. А все, все поля, каждая улица, все чисто, нигде нет ни, никакой грязи. Вот эта грязь, к которой ты привыкаешь в Европе. А я жила в Тироле, где по сравнению с другими регионами Австрии, же самой Баварии, очень чистый. И вот у меня такое было впечатление, что я попала в какой-то Тироль. Только русский. Все настолько ну, идеально. Да? То есть как бы мы это привыкли в постсоветном пространстве видеть одну разруху. Когда приезжаешь сюда, думаешь, боже мой, неужели есть страна, а она есть, мы слышали об этом, где спорт все-таки работает вот, э, и делается что-то для человека. И это очень сильно видно, потому что куда бы я ни шла, что бы я бы ни, ни видела, ни смотрела, я вижу, что вся система Беларуси, она, как э, говорят, социальная, да, она выстроена в благо, э, в благо народа что очень редко э, где-нибудь встретишь в той же Европе, потому что в Европе имеет все тот, кто имеет деньги. Как говорят, любой каприз, но за ваши деньги. А здесь пусть будет минимально, пусть будет какой-то стандарт, но этот стандарт доступен всем. На ваш взгляд, как, как долго еще продержится... Ну, может, ну да, хотя это слово, мне кажется, подходит для Европы, продержится Европа. Часто говорим о том, что политика Америки направлена на индустриализацию Европы, и это сейчас происходит. Мы наблюдаем отток очень многих бизнесов в Соединенные Штаты из Европы, больших, серьезных. Мы видим, как целая отрасль, например, химическая в той же Германии просто просто разрушается, да уже разрушена, потому как, опять же, нет основного источника сырья российского газа. И многое-многое-многое такое. Скептики, ну или, а может, они не такие уж скептики, говорят о том, что Европа погружается в темные века. Где вот, как это, 
в известной шутке, а где же дно? И постучат ли снизу? Тяжело, конечно, судить. Мне кажется, что исход этой ситуации мы сможем понаблюдать к концу зимы. А все зависит от того, насколько она будет суровой. Потому что как только потеплеет, вы увидите, что опять же будут показывать зубы, то, что мы пережили, если переживут, мы выдержали и еще держимся. Дно будет... Я всегда говорила о том, что немец поймет, где дно, когда он начнет на хлеб тратить свои накопления на отпуск. Потому что они привыкли о том, что всегда есть какая-то лишняя копеечка на какое-то более, более комфортное условие своей э, жизни. Они не могут представиться, они, потому что они даже не знают, что к ним ближатся 90-е. Реально 90-е, которые мы пережили. Мы знаем, что это такое, поэтому мы с ужасом можем только наблюдать на то, что происходит в Европе. Они еще не очень осознали, но когда в дело пойдет трата лишних денег на какие-то экзистенциальные вещи, как отопление, свет и, и хлеб, тогда будет, я думаю, что еще вот эти массовые такие вот непорядки, это еще впереди. Но в каком плане может ли ситуация измениться, на ваш взгляд? Вот мы говорили уже о том, что электоральные кампании, они как бы так или иначе будут, и в общем-то в недалеком будущем. Да, сегодня можно констатировать, что субъектность европейских политиков, ну, в первую очередь, лидеров больших стран, я уже про, про мелкие просто не говорю, потому как они все равно в форваторе этой политики, за исключением, пожалуй, Венгрии, которая, в общем-то, проявляет самостоятельность в суждениях Сербии, да и все. Вот если брать европейские страны, все, в общем-то, подчинены одной политической воле, воле это американская, и, и эти лидеры, которые сегодня, в общем-то, которых видим мы, они абсолютно подчинены, в общем-то, американским, их действия подчинены американскому интересу. Но вот когда, как вы говорите, немец начнет тратить те деньги, которые планировал на отпуск, начнет тратить на хлеб и на, на то, чтобы не замерзнуть, возможно ли, в принципе, изменение политической ситуации в Европе, на ваш взгляд, или все-таки, возвращаясь уже, мы пытались обсуждать эту тему, или от мнения рядового немца или там австрийца, не знаю, француза уже совсем ничего не зависит. Тут, конечно, надо напомнить о том, что Германия, Австрия являются теми странами, которые оплачивают большинство европейских прихотей. Когда наступит пик всей этой ситуации, он наступит с морозами и со счетами, которыми придется платить за, за вот эти оплошности политиков, я уже говорила, будут массовые митинги, я думаю, поднимется больше народа, что, в принципе, грозит Европе только одной, одной вещью, это распадом Европейского Союза. Только распад Европейского Союза, где все эти страны станут более самостоятельными и уберут вот эту вот шайку, которая решает не за них, а исполняет свои вот заказы американские, только тогда может, может быть что-то улучшится. В принципе, идея Евросоюза не такая уж плохая, потому что в этом есть какие-то свои позитивные тоже моменты. Но, так, знаете, СССР развалилась, почему? Потому что были недоработки. И Евросоюз, который является намного меньше того же самого СССР, так же само многие вещи недоработал. И если он развалится, то, возможно, ситуация для этих стран еще может вернуться как-то, измениться в лучшую сторону. Пока этого не произойдет, я, к сожалению, позитивно, оптимистично не могу смотреть в будущее. Наплыв украинских беженцев в Европе. Многие пишут и говорят об этом, хотя, опять же, вот по последним данным, в Россию, например, из Украины уехало гораздо больше людей, чем во всю Европу, хотя ну, мы понимаем, что да. Для европейцев это, ну, наверное, серьезная проблема в плане 
каком? Ну, тут много аспектов, конечно, у, у этой проблемы. Ну, во-первых, этим людям как минимум нужно предоставить кровь, тепло и какую-то еду. Но мы знаем больше, что им же еще и платили, и, наверное, где-то еще и платят просто деньги, просто потому что они есть. Более того, там масса льгот, как-то бесплатный проезд где-то, который потихонечку начинает уже отменять. И вообще, вот, ну, по вашим наблюдениям, вот, вот эта вот волна, если хотите, украинских беженцев, как к ней отнеслись люди? Я знаю, что, например, очень многие абсолютно искренних ну, пытались и старались помочь. Ну, понимая, что люди лишились там крова, да, люди лишились много всего у себя на родине, искренне старались помочь, но потом начались недовольства, и с чем вот они связаны в большей степени, на ваш взгляд? Ну, смотрите, мы русская диаспора понимали хорошо, что те, кто за, за свой дом, за справедливость, все равно поедут в Россию, да? То есть в Россию или в Беларусь, куда угодно, лишь бы дабы их бы не тронули. А все остальные, которые являются открытыми разжигателями ненависти, фашистами, я их называю, бандеровцы, да, они все мотнули в Европу. Мы предупреждали немцев, мы предупреждали австрийцев, что в Европу приедут далеко не те беженцы, которые бегут от войны. Но так как, естественно, массовые медицины говорили что-то совсем другое, что вот сейчас приедут прям люди, которые бегут от войны, сердобольные немцы, сердобольные европейцы подумали, божечки, надо помочь, естественно, с открытыми, как я уже говорила, объятиями они принимали этих беженцев и накалывались на то, о чем мы уже их предупреждали что приехали не те беженцы, которые являются в истину людьми, которые ищут защиту, а приехали те, которые, которые приехали за деньгами. Я не могу говорить обо всех, потому что я также знаю некоторых людей, которые каким-то образом из Донбасса смогли перебраться в Европу, за что я действительно за них рада, потому что находиться там – это, то есть, ну, это своя, своя боль. Но основная масса даже не стеснялась. То есть плевать в глаза тем же немцам, плевать в глаза любому налогоплательщику. Эти истории просто переполняли тогда ТикТок, что люди говорили, о боже, я думал, сейчас будет какая-то благодарность, что люди там хотя бы поднапрягут за, за помощь. А получили просто вот это похабное отношение, потому что... Те, кто бежал в Европу, не собирались изучать ни языка там немецкого или какого-либо. Какого Они приехали переждать, взять денег и поехать обратно. Многие из них так и делали. Они приезжали, получали пособие и, естественно, не довольствовались, что от них что-то требуют, потому что почему-то, наверное, кто-то им рассказал, что в Европе все дается за бесплатно. За бесплатно там только в мышеловке. А все, что дается, так же само, и за это все нужно расплачивать, не без этого. То есть, когда немцы видели на лицо бандеровцев, которые приехали в Европу, вот эти митинги, которые уже надоели просто, ну, ну просто всем, да, настолько вот отвратительно смотреть, особенно когда ты берешь сирийских, сирийских мигрантов и, и равняешь, то есть то, что они получили, как они себя ведут. И вот украинских, естественно, многих удивило, и удивило не позитивно, и отношение к ним а, также очень сильно поменялось, потому что, ну, если поначалу, ой, Украина надо помочь, что сейчас при слове «Украина» уже у всех просто пере, переворачивается лицо, потому что все понимают, что приехали, э, извините, нахлебники, э, которые, э, которые ничего делать не хотят. Это правда, а это и является правдой. Они ходят на курсы, потому что это платят государство, Потому что они обязаны ходить на эти курсы, они жалуются, что им не хочется ничего делать. То есть, понятное дело, что уже 
такими условиями, с такими принципами как бы не нужно ожидать, что потом тебе будут продолжать так же самое, как это все и со всех сторон. Поэтому и отменяют уже много. Да, видите, и потоки, опять же, оружия, финансов тоже не прекращаются, а наоборот увеличиваются при этом в Украине. Ну, мне кажется, все понимают, действительно, большинство в Европе понимает, куда эти деньги идут, куда. Они же не идут на Украину. Она, они в основном и не доходят оттуда. Мы, мы все это видим, мы все, то есть, как бы, итальянские... Карьера для Стера писали статью о Зеленском, о том, что вообще-то он очень э, коррумпированный э, политик, э, о его имуществе и так далее. Вот итальянцы не могут еще себе позволить какое-то альтернативное мнение, которое не любят, но оно существует там еще в медиах. Э, ну, немцы молчали, но люди же знают, есть интернет и можно почитать. Э, все понимали, что человек, у которого зарплата в 7 сколько 7 тысяч долларов а, в месяц президент Украины не может а, на эту зарплату стать мультимиллионером за такие короткие сроки, за которые, а, то есть сколько он уже, а, скажем так, работает. А, все понимают, куда, куда идут эти деньги, и все, естественно, против. А, и я думаю, сегодня как сегодня... А, немцы были бы рады, если вот эти бездомные или социально... А, то есть, такой низкий социальный слой бы получил хотя бы немножко от этих денег. Но, как я уже до этого говорила, к сожалению, мнение народа там вообще никого не интересует. А сегодня, как сегодня, это еще и стало опасно. Да, видите, еще один из аспектов этой проблемы, вот поля и польские СМИ, например, сейчас стали писать о том, что вспышка СПИДа в Польше, которая давно не фиксировала ну, такого роста, и связывают это как раз-таки с наплывом украинцев, украинских беженцев, ну или тех людей, которые так себя называют именно в Польше. Ну, я думаю, там еще много будет открытий. Для, для европейских и государств, и, и в первую очередь жителей. Но давайте поговорим о вашей дальнейшей судьбе, как вы ее видите. Сейчас вы в Беларуси. Ну что дальше? Жить, жить, радоваться, радоваться каждым днем. Самое главное – это найти трудоустройство, естественно, это плюс самое продолжается вещать. Ведь у меня все-таки остаются так же самые выходы на ту же самую европейскую публику, которая еще имеет возможность посмотреть, что и действительно как здесь происходит. Потому что не будем скрывать о том, что в Европе Беларусь – это что-то... Что-то такое закрытое, перекрытое и чужое, потому что много, много то, о чем вещают здесь, там вовсе не показывают. Там люди даже некоторые не знают, где, где это находится. А, то есть мои планы просто жить. Жить и быть свободной личностью, какой я была всегда. Только единственное, то, что сейчас там, вот в этой Европе, это невозможно. Да и меня больше, скажем так, не интересует, кто там в Европе, возможно или невозможно, так как я от своих принципов, от своей памяти у моих предков, я не откажусь никогда в жизни. Меня, наверное, лучше расстрелять, чем заставить замолчать. За что именно вот вы боитесь именно уголовного преследования? Пик, скажем так, пик, когда все это началось, это были мои видео, которые я записала в ЦИДОКе по поводу сноса памятников в Латвии. Когда началась вот зачистка памятников, когда тронули Ригу, для меня это отдельно больная тема, но ну, мне кажется, у каждого человека, у которого есть совесть и память, как такова, это очень болезненная тема, и я высказала очень громко свое мнение о том, что я стыжусь гражданином Латвии, то, что я повторюсь еще раз и, наверное, не раз, о том, что гражданство Латвийской Республики вот с этого дня того дня, как начали сносить памятники, для меня стало просто клеймом. Я высказала свое мнение, скажем так, в довольно-таки жестком формате и напомнила. А это такая тема для латышей очень болезненная. Когда напоминают, а вообще-то территориальные 
принадлежности, то есть и истории территории Латгалии. Тут, конечно, на меня обратили сразу же внимание там и все службы, потому что, напомнив им, что по Латгалии, в том числе моя родина, это вообще-то является Витебской губернией, да, ну и в шутку сказав, что если так дальше пойдет, то нам надо латгальцам смотреть, а уж как возвращать губернию к области, потому что ну, это призвол. Меня обвинили сразу же в том, что я якобы агитирую на референдум, потому что они боятся вот такого, наверное, исхода, как на Донбассе, что люди захотят просто отделиться. Я не знаю, то есть, что у них там в голове происходит, но как-то так. И, естественно, на меня сразу пошли жалобы спецслужбы, которые сразу же пожаловали в мой родной дом пугали моих предков и то есть, понимаю, что тихо начали под меня копать, потому что я призываю к референдумам, я поддерживаю СВО, я этого не скрываю, я всегда поддерживала, очень глубоко уважала Владимира Владимировича Путина, самого Александра Григорьевича Лукашенко за его, я считаю, очень хорошую работу на, на своем посте. И, то есть, понятное дело, что я уже стал, стала под прицел. Также потом опубликовались мои личные данные. Я понимаю, что это сделали латвийские национально настроенные активисты, которые публиковали просьбы о саботаже меня, моего работодателя и так далее, и так далее. То есть, по сути, люди знали, где я живу. А это в Европе вообще-то карается законом. Это штраф распространения личных данных, начиная со 125 тысяч только штрафа. Но когда я обратилась в органы, в полицию с вопросом, потому что мне были знакомы, я спросила, а что мне делать? Мои данные гуляют в интернете только так. Они сказали, ну, слушай, ты, это ваши терки между русскими и украинцами, мы, ну, как бы мы этим не будем заниматься, потому что это анонимы, потому что их искать, да и в принципе, дело в том, что в Европе официальные представители власти, как полиция и так далее, они не хотят встревать в эти вопросы, потому что у них приказ сверху, ну как сказать, поддерживать все украинское, все нацистическое, то есть в случае, если русские попадают в какую-то передрягу, виноват будет уже русский автоматически. Я поняла, что в этих странах у меня уже будущего не будет, потому что моя э, деловая репутация просто перечеркнута одним твитом. И, в принципе, я не вижу смысла платить налоги, просто бешеные налоги, которые платятся в Германии, в Австрии, в Италии, государству за то, что эти налоги идут не в благо страны, не в благо народа, а вот именно на пополнение карманов таких личностей, как Зеленский и те, которые всех посредников, скажем так, да, я не вижу смысла. Поэтому я считаю, что лучше тогда уже жить в стране, где ты хотя бы знаешь, что эти налоги идут на то, что у нас улицы, о том, что нету бомжей, о том, что ты идешь все светится и пахнет, да? а, нигде не обрисованы дома, на улицах не валяются шприты а, от наркоманов, как в Франкфурте. Ну, я, мне кажется, это довольно-таки справедливо. Спасибо. Спасибо. Ну и удачи вам. Спасибо огромное.